U.S., it's time for BDS. EU, U.S., it's time for BDS. EU, U.S., it's time for BDS. בנוי כאן בתור חלק מקמפיין שהגיע הזמן להפנות את האצבע המאשימה לא רק כלפי כמובן המדיניות הפושעת של ישראל אלא גם כלפי אלה שמממנים ותומכים במדיניות הזו שזה גם ארצות הברית וגם האיחוד האירופי. הגיע הזמן שארצות הברית תתחיל לשלם על הפשעים שלה, על התמיכה שלה בפשעים שלנו, של ישראל ואנחנו פותחים פה קמפיין שהוא לא רק ישראלי, הוא ישראלי הוא התחבר לקמפיין פלסטיני ולקמפיינים קיימים בארצות הברית מהיום והלאה אנחנו נשתדל להעלות את המחיר הפוליטי שארצות הברית משלמת עבור התמיכה שלה בישראל. הגיע הזמן שהציבור בארצות הברית יבין שהכספים שלו, הפוליטיקה שלו, במידה מסוימת משועבדים. להמשך השליטה האמריקאית במזרח התיכון ובין היתר בהמשך הכיבוש. ישראל מקבלת סיוע אמריקני מארצות הברית, אנחנו מדברים על הסיוע הכלכלי, הצבאי, שהוא שווה ערך לסיוע שמקבלות כל שאר מדינות העולם ביחד. זה אומר עד כמה ישראל באמת חשובה לארצות הברית, ולכל דבר ועניין ישראל היא פשוט עוד מדינה של ארצות הברית. רנמות רנמית בשירות ארצות הברית! המצב הקיים בעולם הוא בעצם שישראל היום היא, יש לה חסינות מלאה והיא עושה אה, את כל מה שהיא עושה כאילו שהיא נמצאת מעל החוק. אנחנו עומדים על כך שגם ארצות הברית וגם מדינות האיחוד האירופי שנותנות היום אה, יד רחבה לישראל לפעול כרצונה, התעקשו על כיבוד של זכויות אדם וכיבוד של הדין הבינלאומי. ההחלטה שהתקבלה במועצת הביטחון של האו"ם לגבי אזור איסור טיסה בלוב הייתה במקור על מנת להגן על אזרחי לוב. כמובן שמה שעושות מדינות המערב הוא משהו די שונה מזה, אבל הרציונל שהיה מאחורי הטלת אזור איסור טיסה הוא על מנת באמת להגן על אותם אזרחים. ובדיוק באותו מובן יש צורך אמיתי להגן על אזרחי פלסטין. בעיקר בעזה הנצורה, ששם לאנשים אין שום אפשרות להגן על עצמם, אין להם לאן לברוח בעצם, והם מופגזים מהאוויר. על ידי מזל"טים ועל ידי מטוסי קרב שממומנים ומסופקים על ידי ארצות הברית. ברור שההתערבות האמריקאית, התערבות צבאית אמריקאית, תלויה מאוד באינטרסים שלהם, הם מתערבים כשנוח להם, ולא פעם, אני לא בטוח כל כך לגבי המקרה הלובי, אבל לא פעם מתוך אינטרסים של נפט והגמוניה. אין כאן עקביות מבחינתם, הם לא שומרים על זכויות אדם, הם מקדמים אינטרסים מאוד מאוד ציניים. כשמסתכלים על החברה הישראלית, יש המון אנשים שמסוגלים להתנתק ממציאות הכיבוש והאפרטהייד. נראה שכל עוד הם לא מושפעים מבחינת תרבות, מה שמגיע לכאן, נורמליזציה, כלכלה, מסחר עם העולם החיצון, הם לא יפעילו לחץ על הממשלה בכיוון של סיום הכיבוש והאפרטהייד. ולצערי זה אומר שחייבים לקדם חרם וסנקציות על ישראל.